Hello guys, this is Mike at welcome back sa ating channel. Marami po ang nagtatanong sa akin kung paano ko nire-record ang screen ng aking computer tulad ng nakikita nyo sa mga tutorial ko. So, sa episode na ito, tuturuan ko kayo kung paano i-record ang screen ng computer at i-save as video format. At di lang yan, bibigyan ko din kayo ng free, yes, libre na screen recorder software na pwedeng-pwede nyo gamitin. Okay, simulan na natin. Okay, bago tayo magsimula, kung bago ka lang sa channel ko, huwag mong kakalimutan na mag-subscribe at i-click yung bell button para ma-notify ka kung meron tayong mga bagong tutorial. At kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mong kakalimutan na i-like. Okay, so ang unang gagawin natin, of course, ay i-download natin yung free na screen recorder software. Ang software na tinutukoy ko na libre ay ang OBS or Open Broadcaster Software. Okay, so ida-download na po natin ito. Magbukas po tayo ng ating web browser. Ayan, and then itype po natin or search natin yung OBS. Okay, so makikita po natin dito sa result yung website ng OBS. So i-click po natin ito. Ayan, so ito na po yung website ng OBS. Kung mapapansin nyo po, ang OBS Studio ay isang free and open source software for video recording and live streaming. Okay, so para i-download po ang software ng OBS, mamimili po tayo dito ng ating operating system. Kung tayo po ay Windows user, click lang po natin itong Windows. Kung ang gamit nyo naman ay Mac OS, ito po yung pipiliin nyo. At kung kayo naman ay Linux user, ito naman yung pipiliin nyo. Okay, so ang gamit ko po na operating system ay Windows, so ito po yung i-click ko. Ayan, so kung napapansin nyo po dito sa may bandang baba, nagda-download na po yung software na OBS Studio. So, hihintayin lang po natin itong matapos at pagkatapos nito, i-install na po natin. Ayan, so tapos na po ma-download yung ating OBS Studio. So, i-click lang po natin ito para ma-open. And then, next. Ayan, so ini-install na po natin itong ating OBS Studio na software. So, click lang po ulit natin yung next. Okay, so tapos na po ma-install yung ating OBS Studio na software. So, click lang po natin yung finish. Ayan, so i-minimize lang po natin itong ating browser. Okay, so nag-open na po yung ating OBS Studio. So, kung hindi po siya automatic na nag-open, halimbawa po hindi po siya automatic na nag-open, pumunta lang po tayo sa start menu. And then, hanapin po natin yung OBS Studio. And then, i-click po natin yung OBS Studio. Okay, so ito na po yung interface ng ating OBS Studio na software. So, i-maximize ko lang po ito. Ayan. Actually po, ang OBS ay hindi lamang screen recording ang main features ng software na ito. Kinagamit din ito sa mga live streaming at pag-create at pag-record ng iba't ibang video presentation. So, kung gusto niyo pong matutunan yung buong features po nitong ating OBS Studio, meron po akong separate tutorial kung paano po ito gamitin. Ilalagay ko po yung link sa description. Okay, so dahil screen recording po yung ating tutorial ngayon, so yun lang po muna yung aking ituturo. Okay, so para ma-record po natin itong screen ng ating computer, Una, pumunta po muna tayo doon sa settings ng ating OBS dahil isiset muna natin or i-configure muna natin itong ating OBS para sa recording. So, pumunta po tayo dito sa settings and then pumunta po tayo dito sa output and then dito po tayo sa may recording. Dito po sa may recording pa, dito po nasisave yung mga output ng video natin. So, kung gusto po natin itong palitan, i-click lang po natin yung browse. Ayan, at piliin po natin kung saan po natin gusto masave yung mga output po natin. So, ang default po nito ay masisave po siya sa videos. Okay? And then next, dito po sa may recording format, dito po tayo mamimili ng gusto po nating format ng ating output. So, ang default format po niya is MKV. Pero, papalitan po natin ito ng MP4. Kasi ito po yung uh, usually nababasa ng mga media player natin. Okay, so pag okay na po tayo dito, click lang po natin yung apply and then okay. Ayan, so ready na po tayong mag-record ng ating screen gamit ang OBS. So ang susunod na gagawin natin, pumunta po tayo dito sa may scene. Ayan, so magkikreate po tayo ng scene dito sa ating OBS. So since meron na po tayong isang scene dyan, yan na po yung gagamitin natin. Next, pumunta po tayo dito sa may sources. Ayan, so ang gagawin po natin dito, click po natin itong add sign. And then, dahil mag-record po tayo ng ating screen, ang isa-select po natin dito ay yung display capture. 
Ayan. So, kung gusto po natin i-rename yung ating source dito po sa display capture, pwede nyo pong i-rename ito. So, alimbawa po, screen recording. Ayan. And then, okay. Ayan. So, kung napapansin nyo po, ready na po yung ating screen para i-record. So, click lang po natin dito yung okay. Ayan. So, napapansin nyo po, parang mayroon po kayong nakikita dyan na infinite na display. So, ibig po sabihin yan, nakakapture na po yung screen ng ating computer. So, pwede na po natin i-start yung recording ng ating screen. So, pumunta po tayo dito sa may start recording and then i-click po natin ito. Ayan. So, napapansin nyo po dito sa may bandang baba, recording na po siya. So, i-minimize ko lang po ito. Ayan. So, nare-record na po lahat ng activity na gagawin po natin dito sa ating screen or dito sa ating computer. So, limbawa, magbubukas po tayo ng isang website. Ayan. Ayan. Nagbubukas po tayo ng YouTube. Ayan. And then, magbubukas tayo ng... Ayan, so uh, nare-record na po lahat ng uh, ginagawa po natin dito sa ating screen. So balik na po tayo dito sa OBS. Ayan, so kung okay na po tayo dun sa ating recording, click lang po natin yung stop recording. Ayan, so uh, nag-stop na po yung ating recording. I-check na po natin yung output na video na na-record natin. So pumunta po tayo dun sa my uh, video folder kung saan po nag-save yung ating video. Ayan. And then, makikita po natin siya dito. Ayan. Open ko po. Ayan. So, napapansin nyo po dito sa may bandong baba, recording na po siya. So, i-minimize ko lang po ito. Ayan. So, nare-record na po lahat ng activity na gagawin po natin dito sa ating... Okay, so yun po yung output ng ating uh, screen recording. So kung napapasin nyo po, uh, meron na rin po siyang audio dahil dito po sa OBS habang nag-record po tayo ng screen natin, syempre, nare-record na po yung ating boses dahil meron po itong microphone. Okay, next. So halimbawa naman po, gusto po nating i-record yung screen ng ating computer at meron po tayong muka or video dito po sa ating uh, recording, mag a po tayo ng isang source at yun po yung video capture device. So, click po natin tong video capture device. Ayan. So, uh, pwede po natin tong i-rename. Depende po sa gusto nyo. So, hindi ko na po ito i-rename. Click ko po yung OK. Ayan. So, kung napapansin nyo po, uh, nag-open na po yung aking webcam. So, ayan. So, halimbawa po, meron po kayong ibang camera na naka-install sa inyong computer. Piliin nyo lang po siya dito. And then, click nyo po. And then, OK. Ayan. So, ito po yung ating uh, video capture device. So, pwede po na din itong i-resize at i-move kung saan po natin gustong ilagay dito po sa ating screen. Ayan. Halimbawa dito po sa may bandang baba. Ayan. Okay. So, halimbawa okay na po tayo dito. I-click po natin yung start recording. Ayan. So, nag-record na po ulit yung ating uh, OBS. So, Pumunta po tayo dito sa ating computer. So, lahat po ng activity ulit na gagawin po natin dito sa ating computer ay marirecord ng ating OBS. Ayan. So, ang dinagdag po natin dito is magkakaroon po siya ng um, video or yung ating headshot. Ayan. So, di ba? Okay na po yung ating nirecord. Ayan. Balik po tayo dun sa may OBS. And then, stop po natin yung recording. Ayan, so nag-stop na po yung ating recording. And then, i-check na po natin yung output natin doon sa may video. Ayan, open po natin. Ayan, so nag-record na po ulit yung ating uh, OBS. So, pumunta po tayo dito sa ating computer. So, lahat po ng activity ulit na gagawin po natin dito sa ating computer ay marirecord ng ating OBS. Ayan. So, ang dinagdag po natin dito is magkakaroon po siya ng um, video or yung ating headshot. Ayan. So, yun po yung output natin na meron pong uh, display capture at meron pong uh, video capture. So, kung gusto naman po natin i-off itong ating uh, video capture dito, i-click lang po natin itong eyeball dito, i-disable po natin siya. Ayan. So, mawawala na po yung ating uh, mukha. Okay? Ayan, so napakadali lang po gamitin ng OBS as a screen recorder. Marami po ang screen recorder software na madadownload sa internet pero karamihan sa kanila ay may bayad. At syempre kung may bayad, may mga additional features ang mga ito tulad ng mga effects, highlight ng mouse, zoom at iba pa. Pero kung libre ang hanap natin at okay naman ang performance, dito na tayo sa OBS.
Ayan, so sana po may natutunan po kayo sa ibinahagi kong tutorial. Muli, kung bago ka lang sa channel ko, pamung kakalimutan na mag-subscribe at i-click yung bell button para ma-notify ka kung meron tayong mga bagong tutorial. At kung nagustuhan mo ang video na to, huwag mong kakalimutan na i-like. Maraming salamat po at kita-kits sa susunod na tutorial. Bye-bye!